வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல செக்ஷன் ஏ பார்க்கலாம் அ பேரல் பிளே கெப்பாசிட்டர் இஸ் சார்ஜ் பை அன் ஏசி சோர்ஸ் ஷோ தட் தி சம் ஆஃப் தி கண்டக்ஷன் கரண்ட் அண்ட் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ஹாஸ் தி சேம் வேல்யூ அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கியூட் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் ஒரு பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் இஸ் சார்ஜ் பை அன் ஏசி சோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் தான் கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டரில் ரெண்டு மெட்டல் பிளேட் இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் சின்ன ஏர் கேப் இல்லைன்னா டை எலக்ட்ரிக் மீடியம் இருக்கும் பேரலாக ரெண்டு பெரிய ஃப்ளாட் மெட்டல் பிளேட்ஸ் ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸ் டீல செப்பரேட் ஆகி இருக்கும் அதுதான் பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் இது ஒரு பிளேட்டு இந்த பக்கமாக ஒரு பிளேட் இப்படி ரெண்டு பிளேட் இருக்கும் இந்த பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் ஒரு ஏசி சோர்ஸ்னால சார்ஜ் பண்ணப்படுதுன்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க ஏசி சோர்ஸ் அப்படின்னா அது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸ் அந்த ஏசி சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைன் வேவை கிரியேட் பண்ணும் ஏசி சோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு மாறி மாறி உங்களுக்கு வோல்டேஜை கொடுக்கும் கொஸ்டினில் ஷோ தட் தி சம் ஆஃப் தி கண்டக்ஷன் கரண்ட் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டக்ஷன் கரண்ட் அப்படின்னா இந்த பேரல் பிளேட்ஸ்க்கு வெளியே ஒயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஒயர் இந்த ஒயரில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாஸ் பண்ணும்போது அதில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இந்த ஒயரில் இப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகும் மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் செகண்ட் அதுதான் கண்டக்ஷன் கரண்ட் அதாவது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஒயர் தான் கண்டக்ஷன் கரண்ட் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது டிக்யூ க்யூனா சார்ஜ் சார்ஜ்னா தான் எலக்ட்ரான்ஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்னா அது கண்டக்ஷன் கரண்ட் இதுதான் கண்டக்ஷன் கரண்டுடைய ஃபார்முலா இதில் ஐசி அப்படின்றது வந்து கண்டக்ஷன் கரண்ட் க்யூ அப்படின்றது சார்ஜ் டிக்யூ பை டிடி அப்படின்னா எவ்வளோ சார்ஜ் ஒரு செகண்டில் ஃப்ளோ ஆகிருக்கு அதை இது மென்ஷன் பண்ணுது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்னா அது ஒரு ஃபேக் கரண்ட் இல்லைன்னா இமேஜினரி கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஒயரில் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டரோட நடுவில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு கேப் இல்லை பிகாஸ் இதில் வந்து ஒரு ஏர் கேப் இல்லைனா ஒரு டை எலக்ட்ரிக் மீடியம் இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பாஸ் பண்ண இது விடாது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டக்ஷன் கரண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஆனால் அந்த கேப்பில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஸோ இந்த கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கொடுத்த ஒரு பிளேட்டில் ப்ளஸ் க்யூ இந்த பக்கமாக மைனஸ் க்யூ அப்படின்னு பில்ட் ஆகிக்கும் உங்களுக்கு இந்த கேப்பில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கரண்டை தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்டோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இஸ் ஈக்வல் டு எப்சலான் நாட் இன்டூ ஏ டிஇ பை டிடி ஸோ இதில் ஐடி வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் எப்சலான் நாட் வந்து பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஏ ஏரியா அண்ட் இஇ பை டிடி சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பிளேட்ஸ் நடுவில் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகாதனால அதில் கரண்ட் இல்லைன்னு கிடையாது எலக்ட்ரிக் ஃபீல் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கரண்ட்டு அதில் கரண்ட் லைக் எஃபெக்டை கிரியேட் பண்ணும் இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் இப்போ நமக்கு பேசிக் கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் கெப்பாசிட்டர் ஒரு ஏசி சோர்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கனால அந்த ஏசி சோர்ஸ் வந்து ஒரு டைம் வேரிங் வோல்டேஜை கொடுக்கும் ஏசி சோர்ஸ் கிவ்ஸ் அ டைம் வேரிங் வோல்டேஜ் ஸோ இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம்னா வோல்டேஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இஸ் ஈக்வல் டு வி நாட் சைன் ஒமேகா டி அது சைன் வேவ் மாதிரி இருக்கிறனால இல்லை நம்ம சைன் ஒமேகா டியை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் வி நாட் வந்து நமக்கு பீக் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் இதில் டைம் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிறனால கெப்பாசிட்டரில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம் சென்ஸ் வோல்டேஜ் சேஞ்சஸ் வித் டைம் சார்ஜ் ஆன் capacitor plate also changes so charge with respect to time and capacitance into adude voltage charge evlo flow aguna adude capacitance into voltage so wire la iruka kudiya conduction current conduction current in wires அதை என்ன ஃபார்முலா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இந்த நான்
இது வந்து ரியல் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ டுவர்ட்ஸ் கெப்பாசிட்டர் பிளேட்ஸ் அதுதான் கண்டக்ஷன் கரண்ட் இன்சைட் த கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டக்ஷன் கரண்ட் வந்து ஜீரோ தான் பிளேட்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது எப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிளேட்ஸ்க்கு நடுவில் உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பிட்வீன் தி பிளேட்ஸ் எப்படின்னா அதில் ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கும் ரெண்டுமே டி அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸில் செப்பரேட் ஆகிருக்கும் இதில் வோல்டேஜ் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி மாறுறனால இந்த டிஇ பை டிடி வந்து ஜீரோவாக இருக்காது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ வேல்யூவாக இருக்காது ஸோ நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்டுடைய ஃபார்முலா வந்து எப்சலா நாட் ஏ இன்டூ டிஇ பை டிடி இப்போ இந்த கண்டக்ஷன் கரண்ட்டும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டும் ஈக்குவலா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ வந்து இயோட ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அண்ட் டிஇ பை டிடியோட வேல்யூ என்னது இந்த ஃபார்முலாவும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டிஇ பை டிடி இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஒன் பை டி டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் பட் வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு டைம் பொறுத்து வேரி ஆகும் ஸோ இதில் ஐடியை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டை சப்ஸ்டியூட்டிங் ஐடி நமக்கு என்ன வரும் ஐடியோட வேல்யூ வந்து எக்ஸல் ஆன் நாட் ஏ இன்டூ ஒன் பை டி இன்டூ டிவி பை டிடி ஆனால் சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ நம்ம நமக்கு தெரியும் இது கெப்பாசிட்டோட ஃபார்முலா கெப்பாசிட்டன்ஸோட ஃபார்முலா எக்ஸல் ஆன் நாட் ஏ பை டி அப்படின்னா இந்த மேல உள்ள ஃபார்முலா எப்படி ஆகும் இந்த போர்ஷனுக்கு பதிலாக நம்ம சியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஐடியோட வேல்யூ வந்து சி இன்டூ டிவி பை டிடி அப்படின்னு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ICO வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா DQ பை டிடி நமக்கு தெரியும் பேசிக் ஃபார்முலா ஆஃப் பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டி வந்து Q இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி கியூ வந்து பிளேட்டோடைய சார்ஜ் C வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த கெப்பாசிட்டர் ஸோ இதை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது DQ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்டூ டிவி பை டிடி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டிக்யூ பை டிடி பார்த்து தான் நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் சி இன்டூ டிவி பை டிடி ஐசியோட வேல்யூ ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஐடி ஐடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுவும் சி இன்டூ டிவி பை டிடி தான் ஐசியும் சி இன்டூ டிவி பை டிடி ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐசி ஈக்குவல் டு ஐடி அதாவது கண்டக்ஷன் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ டோட்டல் கரண்ட்டை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டோட்டல் கரண்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கண்டக்ஷன் கரண்ட் ப்ளஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ஸோ அவுட் சைட் த கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒயரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரண்ட் அதில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ஜீரோவாக இந்த டோட்டல் கரண்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு டோட்டல் கரண்ட் இட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஐசி கண்டக்ஷன் கரண்ட் ஆனால் இன்சைட் த கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த கேப்பில் ஆர் டயலக்ட்ரிக் மீடியம் அதில் எப்படி இருக்கும்னா கண்டக்ஷன் கரண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் கண்டக்ஷன் கரண்ட் ஜீரோன்னு இந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் கரண்ட் வந்து ஐடி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதிலே நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி தான் ஸோ நம்ம எப்படி இதை ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம்னா டோட்டல் கரண்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு த கண்டக்ஷன் கரண்ட் அஸ் வெல் அஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கியூட் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு கெப்பாசிட்டரை ஏசி சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணும்போது அதோட கண்டக்ஷன் கரண்ட் இந்த ஒயர் வில் பி ஈக்குவல் டு தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் இன் டயலக்ட்ரிக் ரீஜன் ஹென்ஸ் த சம் ஐசி ப்ளஸ் ஐடி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் த்ரூ அவுட் த சர்க்கியூட் விச் என்ஷர்ஸ் த கண்டினியூட்டி ஆஃப் கரண்ட் ஆஸ் ரெக்யூர்ட் பை மேக்ஸ் பஸ் ஈக்குவேஷன் அதாவது என்டர் சர்க்கியூட்டில் சேம் கரண்ட் தான் உங்களுக்கு ரன் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் Thanks for watching Physics Guru. அறிஞ்சு புரிஞ்சு தெரிஞ்சு படிங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்